ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர் ஜோன் சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது பதினேழு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வாரத்தோட முதல் நாள் திங்கட்கிழமை பங்குச்சந்தையில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ப்ளீஸ் ஷேர் இட் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிற லெவலில் பதிமூணு புள்ளி ஒன்பது ஜீரோ புள்ளிகள் உயர்ந்து நிப் ஃபிஃப்டி க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ மார்க்கெட் எப்படி க்ளோஸ் ஆச்சு அதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே நம்ம போஸ்ட் மார்க்கெட் டேட்டெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணவங்க இந்த வீடியோட எண்டில் கொடுக்குறேன் ஸோ வெள்ளிக்கிழமை முடிவடைந்த பங்கு சந்தையை வச்சு நமக்கு அடுத்து இந்த வாரம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கணிப்பு கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா மார்க்கெட்டோட நியர் டேர்ம் ட்ரெண்டு வந்து பாசிட்டிவாக தான் இருக்கு ஸோ இருந்தாலும் ஆஸ் பர் வெள்ளிக்கிழமை முடிந்த மார்க்கெட்டை வச்சு பார்க்கும்போது ஒரு கன்சல்டேஷனான பேட்டர்னை தான் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஓவராலாக அவங்க சொல்கிற விஷயங்கள் பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துலேருந்து பதினோறாயிரத்தி நூறு அப்படிங்கிற லெவலை வந்து இன்னொரு ரெண்டு வாரத்தில் நிஃப்டி டச் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னும் இருந்தாலும் இந்த இந்த ட்ரெண்டு தொடுறதுக்குள்ள மார்க்கெட்ல ஒரு சின்ன வீக்னஸும் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கிறதுனால ஸ்ட்ரிக்டான ஸ்டாப் லாஸ நாம வச்சுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு அட்வைசபிள் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கான காரணங்கள் என்னன்னா நம்ம ஆல்ரெடியே சொல்லியிருந்தோம் ஒரு ஏற்றம் வந்தா ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் வரும் அதாவது வாங்கின இறக்கம் வரும்போது பை பண்ண எல்லாருமே ஒரு ஏற்றம் வரும்போது அதை விற்கிறதுக்கு தான் துணிவாங்க ஸோ அந்த இறக்கம் அந்த விற்க ஆரம்பிக்கும் போது அங்க ஒரு கரெக்ஷன் வரும் கூடவே நமக்கு டெக்னிக்கலா வெள்ளிக்கால மணிக்கு ஃபார்ம் ஆன அந்த பேட்டர்ன் வந்து ஒரு ரிவர்சல் ட்ரெண்டு கொடுக்கும் அப்படிங்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான் அதிகமா இருக்கு டெக்னிக்கலா பேசும்போது அதே மாதிரி இந்த வீக்லி குளோபல்ல அவங்க கொடுக்கற ரெசிஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பதுல இருந்து பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ஸோ ஸ்ட்ரிக்டான ஒரு என்ட்ரி வந்து இந்த வாரத்துல நடக்கும் அப்படின்னா பத்தாயிரத்தி ஐநூத்தி நாற்பதுல இருந்து பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது அப்படிங்கிற லெவல ஒரு ட்ரேடிங் வந்து ஒரு ரேஞ்ச் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றதா குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து டெக்னிக்கலா ஆஹ் அவங்க வந்து எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து நமக்கு கொடுக்கற ஒரு அட்வைஸ் இது இல்லாம கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அப்படின்னா ஜென்ரலா எனக்கு தெரிஞ்சது இந்த வாரம் பங்கு சந்தையில முதல் நாளில இருந்து இந்த வெள்ளிக்கிழமை வரைக்கும் நாம ஒரு விஷயத்த மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து செவ்வாய்க்கிழமை இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி நமக்கு குளோபல் ஹாலிடேஸ் வருது லைக் கிறிஸ்மஸ் கிறிஸ்மஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து குளோபல் லெவலில் ரொம்ப செலிப்ரேட் பண்ணுற ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதுக்கப்புறமா அடுத்த வார செவ்வாய்க்கிழமை ஒன்றாம் தேதி நியூ இயர் இன்னும் அதிக லெவலில் வேர்ல்ட் வைடில் வந்து அவங்களுக்கு செலிப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த இன் பி பிட்வீன் பீரியட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாலிடே பீரியட் அப்படின்னே சொல்லலாம் அப்ராட்ஸில் ஃபாரினர்ஸில் ஸோ அப்போ போதும் அந்த இம்பேக்ட் வந்து குளோபலில் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நியூஸஸ் வரும் ஸோ அந்த நேரத்தில் மார்க்கெட் கொஞ்சம் மந்தமாக செயல்படும் அதனால் பெருசாக ஹோல்டிங்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுக்க வேணாம் அப்படிங்கிற முதல்ஸ்டன்ஸ்ட்டாகும் அதே மாதிரி முதல் சப்போர்ட் லெவல் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு செகண்ட் சப்போர்ட் லெவல் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு தேர்ட் சப்போர்ட் லெவல் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி நானூத்தி அறுபத்தி எட்டு முதல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டு செகண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது தேர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ஆறு எஃப்ஐஐ அண்ட் டிஏஐ டேட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் பதினாலாம் தேதி முடிந்த முடிவடைந்த ட்ரேடிங்கை வச்சு எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒரு கோடிக்கு மேல பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க எஃப்ஐஏல டிஏஏல முன்னூத்தி ரெண்டு கோடிக்கு மேல நெட்டா சேல் பண்ணிருக்காங்க அடுத்தது ஹை டெலிவரி பெர்சன்டேஜ்ல நடந்த ஸ்டாக்ஸ்ல கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் கான்கர் குமின்சன் என்டிபிசி பவர் கிரிட் ஹெச்டிஎஃப்சி பெட்ரோநெட் ஸ்ரீ சிமெண்ட் மேரிகோ கோல் இண்டியா அதுக்கப்புறம் நெஸ்டேல் இந்தியா ஐம்பத்தி மூணு பங்குகள் வந்து லாங் பில்டப்ல இருக்கு அதுல கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் ரிலையன்ஸ் இன்ஃப்ரா கேன்பின் ஹோம் கனரா பேங்க் ரிலையன்ஸ் கேபிட்டல் மதர் சுமி ஜெட் ஏர்வேஸ் ஆர்காம் என்ஐடி டெக் கால் அதுக்கப்புறம் ஓரியன்ட் பேங்க் 
அடுத்தது அறுபத்தி ஒரு பங்குகள் ஷார்ட் கவரிங்ல இருக்கு அதுல கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் பிசி ஜுவல்லர் ஓஎன்ஜிசி பிஎஃப்சி கோல் இண்டியா கிராசிம் ஆயில் இண்டியன் பேங்க் இண்டிகோ ரெப்கோ ஹோம் அதுக்கப்புறம் பாரத் பைனான்ஸ் நாற்பது பங்குகள் ஷார்ட் பில்டப்ல இருக்கு அதுல கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் அரவிந்த் சவுத் பேங்க் ஆட்டோ ஃபார்மா சோலா பைனான்ஸ் என்சிசி எம்சி டோவல் யூபிஎல் டோரன் ஃபார்மா பிஎல் அதுக்கப்புறமா டோரன் பவர் நாப்பத்தி ஏழு பங்குகள் லாங் அன்வைண்டிங்ல இருக்கு அதுல கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் இக்விட்டாஸ் ஜீல் ஜூப்ளி ஃபுட் ஏசிசி ஐஓசி ஹீரோ மோட்டர் கம்பெனி கிளான்மார்க் உஜ்ஜீவன் முத்தூட் பைனான்ஸ் அதுக்கப்புறமா பிஇஎல் சோ இந்த லாங் அன்வைண்டிங் லாங் ஷார்ட் கவரிங் லாங் பில்டப் இது எல்லா பத்தின கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம தனியா ஒரு வீடியோல கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த வீடியோவை நீங்க பாருங்க பிளேலிஸ்ட்ல போய் ஈக்விட்டி மார்க்கெட்ல சர்ச் பண்ணீங்கன்னா கூட அந்த பத்தின டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு தெரிய வரும் இல்லை இந்த வீடியோட எண்டில் கூட நான் ஆட் பண்றேன் ஸ்டில் நிறைய பேர் அதை பத்தி கேட்குறீங்க அதனால நான் அதை இங்க சொல்றேன் அடுத்தது பல்க் டீல்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரோல்டா இண்டியால ஒரு பல்க் டீல்ஸ் நடக்குது பல்க் டீல்ஸ் நடக்குது என்னன்னா சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து பதினோரு லட்சத்தி அறுபத்தி அஞ்சாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து கோடிக்கு மேல ஸ்டாக்க வந்து சேல் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்பது ரூபா தொண்ணூத்தி மூணு பைசாக்கு என்எஸ்சியில் அனலைஸ்ட் அண்ட் போர்ட் மீட்ல கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் அப்படின்னா பாரத் ஏர்டெல் அலகாபாத் பேங்க் கேலக்சி என்ட்ரு என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபினி ஆர்கானிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதுக்கப்புறம் கனரா பேங்க் ஃபினோக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸ்ரீராம் சிட்டி யூனியன் ஃபினான்ஸ் இன்ஃபோசிஸ் ஹெச்பிஎல் எலக்ட்ரிக் அண்ட் பவர் கிராம் டம் கிரீவிஸ் மஹேந்திரா ஹாலிடேஸ் அண்ட் ரெசார்ட்ஸ் ஹெச்ஆர் மோட்டார்ஸ் மஹேந்திரா அண்ட் மகேந்திரா டைம் கேன் இண்டியா ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து இவங்க போர்ட் மீட்டிங்ஸை பற்றி டேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ ஹெச்ஆர் மோட்டார்ஸ் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா த கம்பெனி அஃபீஷியல்ஸ் வில் பி மீட்டிங் திங்க் இன்வெஸ்ட் ஆன் டிசம்பர் செவன்டீன்த் அண்ட் செலக்ட் ஈக்விட்டி குரூப் ஆன் டிசம்பர் எயிட்டீன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த கம்பெனியோட அஃபீஷியல் மீட்டிங் வந்து திங்க் இன்வெஸ்ட் அப்படிங்கிற நேமில் ஸோ அந்த குரூப் வந்து மீட்டிங் வச்சுருக்காங்க டிசம்பர் செவன்டீன்த் நாளைக்கு அப்புறம் ஈக்விட்டி குரூப் மீட்டிங் வந்து டிசம்பர் எயிட்டீன்த்து ஸோ அதில் எடுக்கிற அந்த முடிவுகள் வந்து அந்த பங்கு மேலே ஒரு ஒரு இம்பாக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறதுனால தான் இதெல்லாம் நம்ம கவனிக்க சொல்கிறோம் அதே மாதிரி எம்என்எம்க்கு பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனியோட அஃபீஷியல் மீட்டிங் வித் ரேர் என்டர்பிரைசஸ் ஆன் டிசம்பர் எயிட்டீன்த்து ஸோ இது அந்த மாதிரியான நியூஸஸ் வந்து நம்ம கவனிச்சோம்னா அந்த பங்குகளுக்கு அந்த ரிசல்ட் எப்படி வருது அப்படிங்கிற டேட்டாவை பொறுத்து அந்த ஸ்டாக்ல அது இம்பாக்ட் ஆகும் ஸோ அந்த டேட்டா நமக்கு ஆன் டைம்ல வேணும்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் நீங்க ஜஸ்ட் உங்க மொபைல்லையே நீங்க மணி கண்ட்ரோல் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க பிளே ஸ்டோர்ல போயிட்டு எந்த ஸ்டாக்கோட நியூஸ் வேணுமோ அந்த ஸ்டாக்கை செலக்ட் பண்ணி ஸ்டாக் நியூஸ் இருக்கும் அப்படியே டேப் பண்ணீங்கன்னா வரும் அதுல சூஸ் பண்ணீங்கன்னா அப் டூ டேட் உங்களுக்கு மூணு மணிக்கு வேணும்னா மூணு மணிக்கு என்ன நியூஸ் அந்த ஸ்டாக்கை பத்தி இருக்கும் அந்த நியூஸ் உங்களுக்கு அவங்க சொல்லுவாங்க ஸோ அப்பதான் நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்தது ஸ்டாக் இந்த நியூஸ்ல வந்து வேதாந்தா வேதாந்தாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பாசிட்டிவ் நியூஸ்னே சொல்லலாம் என்னன்னா அந்த த நேஷனல் கிரீன் ட்ரிபினல் அலோட் கம்பெனி டு ரெசியூம் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் காப்பர் ஸ்மெட்டர் அட் தூத்துக்குடி அண்ட் டைரக்டர் த தமிழ்நாடு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்ட் டு பாஸ் ஃப்ரெஷ் ஆர்டர் ஃபார் ரெனிவல் ஆஃப் கன்சென்ட் அண்ட் ரெஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை ஃபார் ஆப்ரேஷன்ஸ் வித் இன் த்ரீ வீக் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் த ஆர்டர் வந்து இது என்னன்னா அவங்க வந்து ஒரு இந்த காப்பர் ஸ்மெட்டர் வந்து ஒரு பேன் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கான அப்ரூவல் ஓபன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து வேதாந்தாக்கு ஒரு பாசிட்டிவான நியூஸ் ஸோ குளோபல் வைஸ்ல பாசிட்டிவ்ாங்க <laughs> அதே மாதிரி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா என்டிபிசி இன்ஃபோசிஸ் இன்ஃபோசிஸ்க்கு வந்து த கம்பெனி சைன்ட் அண்ட் அக்ரிமெண்ட் டிவிஸ்ட் இட்ஸ் ஷேர்ஸ் இன் கிளவுண்ட் இன்டர் லிமிட்டடோட அவங்க ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருக்காங்க அதோட டோட்டல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் அப்ராக்சிமேட்லி பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு புள்ளி மூணு மில்லியன் கிட்ட இருக்கு ஸோ அது வந்து அவங்களுக்கு பாசிட்டிவ் நியூஸ் அடுத்து சுமித் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸோ இதெல்லாம் தான் ஸ்டாக் நியூஸஸ்ல நம்ம கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் ஸ்டாக் அண்டர் பேண்ட் பீரியட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது அத்தானி என்டர்பிரைசஸ் அத்தானி பவர் ஜெட் ஏர்வேஸ் ரிலையன்ஸ் கேபிட்டல் மொத்த நாலு பங்குகள் இன்னைக்கு நாளைக்கு காலையில வந்து உங்களுக்கு பேண்ட்ல இருக்கு ஸோ அதை நம்ம கவனிச்சுக்கலாம்
கம்ப்ளீட்டாக வந்து குளோபல் நமக்கு டவுனில் இருக்கு SGX நிஃப்டி எப்படி இருக்குன்னா ஓகே அது வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ அந்த லெவலில் இருக்கு ஒன்றும் பெருசு சேஞ்சஸ் இல்லை ஸோ குளோபல் வந்து கம்ப்ளீட் டவுனில் இருக்கு அப்படிங்கும் போது இதோட இம்பாக்ட் வந்து கண்டிப்பாக SGX நிஃப்டியில் நாளை காலை ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகலாம் இதுக்கு நடுவில் குளோபல் பாசிட்டிவாக போயிடுச்சு அப்படின்னா காலையில் ஒரு எட்டு எட்டரை மணி போல் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரெண்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் குரூடாயில் ஐம்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ஏழு அப்படிங்கிற லெவலில் இருக்கு ஐம்பத்தி ஒருவா நாற்பத்தி ஏழு பைசாவில் யூஎஸ்டி ஐஎன்ஆர் எழுபத்தி ஒருவா எண்பத்தி ஒன்பது பைசா இருக்கு ஸோ ஆஸ் பர் த டெக்னிக் மார்க்கெட் ஒரு ரிவர்ஸ் பேட்டர்ன் கொடுக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி குளோபல் தற்சமயம் ஒன்பது மணிக்கு கவனிக்கும் போது டவுனில் இருக்கு ஸோ நம்ம வந்து குளோபலையும் மற்றபடி ஏதாவது ஃபண்டமெண்டல் புதுசாக நியூஸஸ் வந்ததுன்னா அதை பேஸ் பண்ணி நாளைக்கு பங்கு சந்தை எப்படி ஓப்பன் ஆகும் அப்படிங்கிறத நாளைக்கு காலையில் நம்ம கணிப்போம் இப்போ இருக்கிற நிலையை வச்சு பார்த்தோம்னா ஒரு டவுன் ட்ரெண்டு தான் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கு டேட்டா பட் மார்னிங் எயிட் தேர்ட்டி வரைக்கும் நான் எப்பொழுதுமே சொல்லுவேன் பிஃபோர் மார்க்கெட் நம்ம கம்பல்சரி ட்ரெண்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு தான் ட்ரேடிங்குள்ளே நம்ம போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ இப்போ பார்த்தா இந்த பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்தை கீழே கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இதில் தேவையில்லாத விஷயங்கள் ஏதாவது டெலிட் பண்ணணும்னா அதையும் சொல்லுங்கள் ஆட் பண்ணணும்னா அதையும் சொல்லுங்கள் ஸோ உங்களோட கருத்து எனக்கு மிகவும் முக்கியமானது ஸோ உங்களோட வேல்யூபிளான கருத்தை நீங்கள் பகிர்ந்துக்க மறந்துடாதீங்க சப்போஸ் கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ண விரும்பலை அப்படின்னா நீங்கள் மெயிலோ வாட்ஸ்அப்பில் டெக்ஸ்ட்டோ பண்ணலாம் ஹாவ் அ கிரேட் டே இந்த வாரம் உங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ப்ராஃபிட்டபுளான வாரமாக அமையட்டும் ஹாவ் அ கிரேட் டே அண்ட் தேங்க் யூ ஒன்ஸ் அகைன் இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்கலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஷேர் மார்க்கெட்டில் இல்லை கமாடிட்டிஸில் கரன்சியில் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல பிளாட்ஃபார்ம் உள்ள கம்பெனியை தேடுறீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் அலைஸ் ப்ளூ கம்பெனியோட அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க்கு கிளிக் பண்ணி உங்கள் டீட்டெயில்ஸை நீங்கள் அப்டேட் பண்ணி அலைஸ் ப்ளூவில் உங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ட்ரேடிங்கை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் தேங்க்ய